对了，此处有一件独一无二的宝物，可比整个青鱼仙府加上藏宝阁中所有的东西都要珍贵哦。你们可要好好找找，放心吧。藏宝阁中没有任何危险。<笑>龙族的两位小家伙，你们是不是就没必要进去了呀？严禁！你虽是前辈，可若想独吞宝物，就不怕龙族的报复吗？报复？你们龙族的三个前辈都死了。死了我是你，就先不想那些宝物，而是先想想怎么能让自己活下去。你，严禁娘娘，你如此行事，同为龙族，我不可能坐视不理。他修为虽高，却有重伤在身。你我联手，全力一搏，未必没有机会。魔道跋扈霸道，实力为尊。眼前龙族又只有你们这么两位小辈，他自然嚣张。不过，这仙府一路走来，危机四伏。那逆央仙帝的话，不可全信。藏宝阁里也不知还埋伏着什么凶险。要我说，实力不足的人也是不要进去为好。谦<笑>虚啊，谦虚！你可真让人恶心。不过我同意。所以伊达和龙族的两个小家伙，就乖乖等在外面吧。我们找到了仙宝，觉得没用的，没准会分给你们几件。<笑>三位叔叔去世之时，我早已将消息传回了族中。你们想强夺仙宝，就算得手，出了这九剑仙府。怕也无法安然离开，吓唬谁？传讯令在这仙府内根本无法使用。那你们可以试试。别忘了我们是龙族，难道就没有别的传讯秘宝？啊！我龙族也不多要，九份仙宝，我龙族只要两份。那我们星辰阁也只要两份。两份？你们凭什么？就凭这个？是凭雷影符？怎么可能？不是只有八阶散心才能炼制吗？小女娃，我算服了你的散心前辈。你说的没错，以是凭雷影符的威力，就算是我全盛时期也要重伤。现在。如此，我们该有进入藏宝阁的资格了吧？燕青娘娘，这逆阳仙帝喜怒无常，仙府之中危机重重，你们就敢保证藏宝阁内没有其他埋伏？现在内讧，是不是太早了一点？那你想怎么样？大家一起进藏宝阁，普通仙宝按照约定分配，前虚一份，霍灿伊达一份，我星辰阁与龙族各取两份。你颜七娘娘实力最强，独占三份。如此倒也罢，可那件重宝又如何分配？嗯、不可争斗，各自搜寻。各安天命。这，奴家依你。既然如此，老夫也同意。可他不能参与夺宝。你，好，只要你们遵守约定，我不与你们一起进入大殿。丽儿。青羽大哥，没事的，有兰叔在，我又不缺宝贝。他们都进去了，你也快去吧，可别让他们把好东西都抢走了。嗯，这儿远离藏宝阁，应该没人会过来。要是万一有什么事儿，你喊我一声，我就能听见。你就在这儿等我，哪儿也不许去，听到吗？好啦。都听你的，好了吧？哦，对了，这个给你。嗯
。虽然说好了不起争斗，可众宝当前，万一有人起了歹心，你也得有自保的实力啊。这个给我，那你要是遇到危险，<笑>我还有啊。啊，兰叔对你可真好。行，我收下了。那你在这儿等我，千万别离开、啊。哎呀，知道了，你快去吧。我也想见识见识这位逆阳先帝到底留下了什么样的仙宝呢？到时候真被人都拿走了，咱们不就白跑这一趟了？嗯。十八枚，整整十八枚灵兽圈。既然人到齐了，我先取走六枚。这灵兽圈，我拿一个足矣，其余的归你。这灵兽圈乃是凡间难寻的至宝，收服妖兽所用。背着灵兽圈套上的妖兽，与主人灵魂相连，再无背叛可能。你有能力入暴乱星海收服妖兽吗？前辈说的是，晚辈要这灵兽圈无用，理应前辈得去。看来一层就是这些灵兽圈了，更多的仙宝应该在二层。咱们走吧。我正担心自己有朝一日飞升，无法继续照顾家人，有了这个就好办了。这丫头怎么会出现在此处？我飞进来的。你胡说！我刚刚查看过，这藏宝阁中布置了多重禁制，怎可能让你随意进出？只有从逆阳先帝留下的通道上来才是安全的。过了黄泉路，您还信逆阳先帝？你，这位小妹妹。你不是说不会进藏宝阁吗？丽儿只说不跟大家一起进入大殿，什么时候说过不进藏宝阁了？逆阳先帝说过，藏宝阁中有一件重宝，你趁大家不在，偷偷摸进来，可让姐姐很是不安呢、啊。燕姬，你想怎样？我只是想确认，那件重宝是否落到了他的手上？嗯，没有，我没找到重宝。你说我们就信吗？让我们搜一搜。你敢？我发誓，如果我取走了那件独一无二的宝物，天雷之下，魂飞魄散。丽儿，要是这样你们还不信，我也没办法。不过，要你们也留不住我。重宝藏得很隐秘啊，奴家好心动，好好奇。大家快找找。嗯
毛笔，竟是中品仙气。这剑意锋芒，竟如此惊人。如我所料，不错，必是当年逆央先帝时常用这几支毛笔作画写字。天长日久，将自己的剑意锋芒融入其中，他们才有了如此威力。啊、难道那逆央乃是早已绝迹的剑仙、啊？剑仙之修威力极大，可艰难无比。想来腾龙大陆也没什么人才，所以才慢慢绝迹了。墙上那幅画，虽不知有何玄妙，但我觉得绝非凡品。啊恭喜你们得到破天图，此图不仅蕴含三世我逆央的成名绝技破天剑诀，还能以破天剑气护身。凭此仙宝，天仙天魔实力以下根本无法伤到你们。最重要的是，三幅破天图联合，乃是一幅地图。所指之处，正是我逆央耗费数万年时间打造而成的。逆央剑，其中真奇宝无数，远超这小小的九剑仙符千百倍不止。凭此破天图，你们自可各带五名手下进入。不过，至于能不能得到我逆央境内的宝物，就看各位运气了。逆央说只有一件独一无二的重宝，但是破天图却有三件。那重宝到底是什么？独一无二。虽说这破天图本身的价值已经超过青鱼仙府十倍了，但一共有三张，算不上独一无二吧？二位看，是否有这样的可能？首先，这破天图只有三张合起来，才是完整的地图和剑诀，但有一张根本无法发挥它的作用。所以我推断，在逆阳先帝看来，三张破天图就是一个整体，所以才说它是独一无二的。再者，之前逆阳先帝说话时常颠三倒四，不按常理，恐怕这次重宝的数量也只是随口说出的。有道理。嗯，想来确实如此。如若破天图不是这重宝，逆阳先帝也不会单给我们三人说了。七玉兄弟，奴家真是佩服你的思维敏捷呢。好，三位确实好身法，不过可惜并不是先帝口中那独一无二的至宝。敢问这又是何种宝物啊？哼，不过是一件仙器。何种仙器？一件唤作破天图的护体仙器，而且其中藏有一套修炼之法。只可惜是剑仙法术，对咱们倒没什么用处。对，不过那护体之法却能自动护住，天仙天魔以下的修为根本伤不了破天图之主。就算是天仙天魔在破天剑气的反击之下，也要受伤。想来不至于被人抢了去。严墨，你怎么还站着？嗯，逆阳仙帝曾经说过。那最珍贵的宝贝是独一无二的，到现在，无论是灵兽圈还是七支毛笔，以及三张水墨画，都不是独一无二的。那最后一件宝贝肯定藏在某个地方。好，我这就找
，幸运的小辈们，仙宝已各得其主，你们该离开了。这是金木岛。想来那三张图就是重宝了。是又如何？看来那逆阳先帝又开了个玩笑。恭喜三位，告辞。虚伪。金兄弟，伊达也告辞了。严墨，随我回族中吧。近九剑仙府，族中死去三位长辈，你我总要给个交代。嗯。青羽兄弟，见到蓝前辈，请代为问候。告辞。告辞。告辞。小兄弟。小妹妹。奴家也告辞。<笑>可真舍不得你们呐，青羽大哥。啊。丽儿，这不是在二楼放着的毛笔吗？你怎么？我可是第一个进入二楼的，怎么会空手呢？当然，随手拿一点东西了。嗯。可你不是发誓？我只是发誓说没有拿那个独一无二的宝贝，我可没说我没拿毛笔啊。你觉得逆阳先帝口中那独一无二的至宝真的是破天图吗？那破天图怎么会有三张呢？嗯，小子，我将这黑燕君之戒留在藏宝阁外的雕像上，常人难以发现，没想到却被你发现了，说明你的运气非常不错。你可记住，这黑燕君之戒不但是一件上品储存仙器。其中还蕴含天火领域与重力领域，善用者可借此御敌修身。我还在此物中留下了一幅地图、一道剑气和一句话。地图可助你找到逆阳镜，剑气可助你带八人进入。而那句话，<笑>你这好运气的小子，若能活着找到宝物，自会知道。丽<笑>儿，你听到了吗？只要有这黑燕君之剑，就能独自找到逆阳镜，而且可带八人进入。这岂不是说单此一项功能？这黑燕君之剑就等于三张破天图相加吗？嗯，再加上是储存仙器和两大领域，看来它才是那件独一无二的宝物。而且，刚刚重力领域的威力可真不错。嗯，可惜我功力太弱，放出的天火才那么薄薄的一层。想来，若是能达到大成期。让天火领域覆盖一两丈的范围，才真正能发挥效果吧。看来秦羽大哥又要修炼了。嗯、九剑仙府都如此危机四伏，那逆阳镜一定更加神秘莫测，随便闯入必定九死一生。秦羽大哥，你还是好好修炼，等有了把握再去，千万别随便冒险。九剑仙府内，我收下一颗散心元婴，正好可助我修炼。事不宜迟，丽儿，我们回家。嗯
。按照秦宇的判断，吸收了这枚二阶散仙的元婴，足够帮自己达到行星后期。可他却没料到，这次修炼会让他体内的流星泪再一次产生奇妙的变化。破天图，此图共有三张，三张合并，能找到一位好玉杨仙帝的八级玄仙所留的藏宝之处。嗯，你杨靖的下落，也只有持此图之人，才能带人进入。阎莫愿将此图献出，以求重返族中修炼。另外两张都在何处？龙族、海底星辰阁各得一张。如此说来，腾龙大陆上的修仙各派并未得到破天图，他们定会想方设法去谋夺一张。每张破天图只能带五人进入逆央境，如此一来，手中的破天图越多，能进入逆央境寻宝的力量也就越强。想那魔道贪得无厌，纵然已有一张，也难保不会再打其他两张的主意。哼，看来腾龙大陆又要有一番大乱，我们这些老家伙也该活动活动了。莫急，不是只有三张合并才能找到那逆阳镜吗？啊，族长大人英明，毕竟有大人您在。想来，无论是仙魔两道，还是那什么星辰阁，都不敢把主意打到咱们头上。如此一来，如此一来，无论他们如何争斗，最终得到破天图之人，总要来找我龙族合作。不过现在最急迫的，终归还是仙道。<笑>那就，且看清溪派如何行事吧。是。是玉皇陛下有令，那破天图想必就是寻找进入逆央境的凭借。你清虚派务必要夺取一张。启禀上仙，那龙族魔道实力皆不在我仙道之下。此事乃是玉皇陛下关注的大事，不惜代价也难成。晚辈定当完成玉皇陛下所托，万死不辞。哼，这还笑话？去吧，得到破天图再来找我。必要之时，羽皇陛下答应帮你们一次。是。一张破天图也未得到，好歹打探到了逆阳先帝的消息，勉强算你功过相抵。当着仙界使者的面，你怎敢推脱羽皇陛下亲自交代的任务？你可知道？那玉皇陛下就算在仙界，也可称至尊。是叔祖，晚辈并不敢退脱，只是晚辈说的也是事实。龙族族长方田传闻人间无敌，那魔道一派的实力，哼
，区区妖魔宵小，难道你怕了？降妖除魔也不急得一时。对了，你说得到破天土者，还有一个是乾隆大陆那一侧的什么星辰阁主，他背后会有什么势力？晚辈不清楚，只听是位修为高超的散仙，而且，讲，而且那散仙有本事制作士兵雷印符。士兵雷印符，如此说来，那散仙起码有八阶的实力了。嗯，哼，不过区区八阶散仙，在人间虽可称高手，可以我清虚派看来，哼，清虚，随我去见见那星辰阁主。是。星河还在前期，可表面完全覆盖了绿色，的确代表已经到了行星后期啊！丽儿，丽儿，晴雨大哥，丽儿。在外面等我。嗯。谢谢你为我护法。谁让你的两个兄弟都离你而去了呢？兰叔说带他们去一个特殊的地方修炼，也不知道什么时候才能回来。放心吧，兰叔肯定会安排好的。等他们回来的时候，恐怕都度过九九天劫了。到时候，没准这个当大哥的都认不出来了。啊，我相信兰叔，也相信菲菲和小黑。不管他们了，第一次来乾隆大陆，可为了我，你什么地方都没去。我要带你出去，好好转转。好。嗯。三殿下，啊！三殿下，草民拜见三殿下。哎，拜见三殿下。呃，嗯，这个你你认识我？三殿下威名赫赫，小人自然认识。平身，小人不敢。三殿下，三殿下，三殿下哪竟有如此强大的阵法守护。三殿下威名赫赫，啊，青、嗯、玉大哥，没想到你挺有威望的嘛。还好啦，不是跟你说过，当年我修炼不久就打败过元婴期的高手吗？是那个叫向央的、啊
。我可听说，开始是人家压着你们打，最后打破僵局的是小黑哦。啊、可发出最后制胜一击的是我呀！好了好了，算你打赢的还不行。不过，我还听人说，你小时候总是一个人出去疯跑哦。啊、那个，其实很多时候是和小黑出去看风景的。该没人认识你吧？我们去那儿吧。嗯。石叔祖，是否叫那星辰阁主出来答话？一群妖孽，与他们没什么好说。斩尽妖魔，破天图自然到手。救所有人，接阵防御。是。石叔祖，如此大阵，那散心的实力好强。羽皇陛下的任务不容有失，星辰阁主秦羽可在？交出破天图。你助我接阵。先吃住，何处不在，说被他们攻进了。你们仙道的力量不足妖界一半，想来在人间也是如此。又说什么妖魔尽可出之啊？你，你怎么知道仙魔妖界是同一处空间？此事，此事只有仙界使者清楚。你们又知道多少啊？所谓仙界、魔界、妖界，不过是在同一空间内能量层次更高而已。<笑>对了。好像你们修仙者常说妖界、魔界纷争不断，污秽不堪，只有仙界是好地方。怎么，我的话戳破了你们的谎言？你就是那位蓝前辈，请问前辈是几劫散仙，可认得明良真人？我是几劫散仙，与你们无关，也不认识什么叫明良的小辈。大胆！我清虚派明良真人乃是十二劫散仙。你敢称他为小辈？我就说了，你们能怎么样？说不认识就不认识。你们暴乱星海，我就知道一个彭魔岛的小金鹏，其他人通通不认识，也没兴趣知道。你们走吧。这么说，你是彭魔岛的人了？都说让你们走，怎么还在这儿废话呀？你好大胆子
，就算是彭魔岛也不敢对清虚派如此无礼。我们此来只为破天图，交出破天图，清虚派既往不咎。既往不咎，凭你！啊啊啊啊啊什么法力啊！多谢蓝前辈，幸亏您及时赶来。小事一桩。蓝前辈，刚刚那几人说要什么破天图，可晚辈根本没听说过，不知那破天图……那是对晴雨的考验。凭借护卫的能量启动阵法，威力的确小了一点，该稍微改善一下了。如此一来，就算十二阶散仙来了，也可保你星辰阁无恙。哦，多谢蓝前辈。那侯费虽说不堪造就，可毕竟是我的徒儿。我总不好眼看着别人抄了他的老巢啊！请问蓝前辈，不知三位阁主？侯费黑羽在修炼，不用你担心。至于秦羽。多少钱一串啊？五文钱一串。一文、两文、三文、四文。嗯。两串糖葫芦，得嘞。嗯，给。哥哥请你吃。你也尝尝吧，嗯，好甜，嗯，好酸，笑死我！没有啊，我没笑你啊，别跑！
表哥，表妹，你和兰叔四处闲逛，都多长时间没回去了？媳妇都快生气了。爹生气了。这是姨父的手谕，你自己看看吧。立刻就要回去吗？姨父的命令，有人可以违背吗？我去找兰叔。你想让兰叔和姨父为这点小事正面对抗吗？姨父毕竟是你族之王。表妹，别任性了。丽儿，这到底怎么回事啊？这人是谁啊？丽儿，丽儿是你能叫的吗？表妹，你怎么跟个凡人混在一起？难道是兰叔的意思？啊，当然不是。我们刚刚认识，只是觉得他比较有趣而已。介绍一下，这是我表哥周显。表哥，这是我在这认识的朋友秦宇，功力很低，可是人很好玩的。你可别欺负他，不然我会不高兴的。我欺负他？<笑>好了，表妹。快回去吧，你一打开手谕，姨父就知道了。再耽误下去，小心被关禁闭。秦宇，我要回去了，有机会再见。秦宇大哥，别生气，现在让表哥知道我们的关系，你会死的。我给你做了一套衣裳，放在王府，记得去拿。丽儿，姨父还在等着你，我们走吧。丽儿，青玉大哥，我走了，别对我说话。我表哥能察觉到你的穿衣。不管如何，我永远不会和别人在一起。虽然我从来没说过，可你一定知道的。我爱你。哥哥，你怎么哭了？刚才那位大姐姐呢？大姐姐她回家了。秦宇是吧、啊？你跟丽儿怎么认识的？只是碰巧。对了，周兄，刚刚你对丽儿说姨父是你族之王，你们不是一族吗？那又怎么会是表兄妹呢？你们都是什么族啊？警告你，丽儿不是你能叫的，我也不是你什么周兄。生气了，凡人就是凡人。我警告你，是看在丽儿的面子上，知道太多对你并没有什么好处。毕竟凭你这种凡人的智慧，根本理解不了我们的存在。怎么，不信？让你稍微感受一下。作为凡人，你还算不错，不过要小心接下来的计密。吓坏了，放心吧，我不会让你死，不然会惹丽儿不高兴。不
你就不怕报应吗？你一个凡人也配谈天道？而且我说过，你不配叫我的名字。够了！嗯、来说，见过来说。嗯。临行时家父有托，见到兰叔时，代他向你问好。啊。姨父交代的事办完了，的确该回去了。兰叔，周显告辞。秦宇，你记着，我比你更懂天。兰叔，兰叔，周显滥杀无辜。老天不会惩罚这样的恶魔吗？小雨，天，我思考了无数年，可依旧无法明白。我只能说，天并不是你我所能猜测的，当然也不是周显那样的人可以肆意定义的。不过有一点，周显没有说错。物竞天择，你杀我，我杀你，天并不会管。天道无亲也无情，无论是有些人口中弱小的凡人，还是我这样在普通人看来的强者，在天的眼中也许并无区别。所有的生死离别，天根本不会在意。也许我们都太渺小了吧？兰叔，你和丽儿究竟是？小雨，我曾告诉过你，不可以爱上丽儿，不然必死无疑。还记得吗？我那么说，是因为丽儿有着众多实力堪比周显的仰慕对象。这不但是因为丽儿在我族中身份地位非凡，更重要的是，她身怀一个秘密。有这个秘密在身。很多人是不会允许你这样的人接近丽儿的。可毕竟人活一世，应不违本性。哎，瞒得了一时，瞒不了一世。小雨，我要认真问你一个问题。现在你已经看到了，爱上丽儿，可能让你丢掉性命。可只要选择跟他在一起，你就必须面对这一切。当然。你也可以选择放弃，去过你普普通通的安乐日子。所以，关于你和丽儿，你到底怎么想？兰叔，丽儿走前对我说过，她绝不嫁别人。我虽无法对她开口，可我们的心意是一样的。没有丽儿，我不过失去行尸走肉，又谈得上什么安乐日子？我小时候的目标，只是帮助父王。得到父王赞赏的目光，所以，当我困在后天境无法突破的时候，就曾经想过，只要让我外公修到先天境，能够帮到父王，我死也甘愿。我实现了愿望，甚至杀了项鞅，帮父王建立了祖龙王朝。我这辈子已经够了。父王曾经说过，认为对的便要去做。我秦家男儿，务要畏首畏尾，畏惧死亡。我不会畏惧的，周仙很厉害，但我也会修炼，也会进步。总有一天，我要光明正大的跟丽儿在一起。我果然没有看错你，既有此心，你也不要着急。我族岁月无限，亿万年不过弹指一挥间，你好好努力就是。这是我炼制的一个剑仙傀儡——蓝风。剑仙傀儡，此剑仙傀儡需用极品元灵石驱动。虽然极品元灵石人间罕见，可剑仙傀儡的威力也是人间罕见。最少一颗元灵石就能让剑仙傀儡达到一级金仙的实力。镶嵌的元灵石越多，剑仙傀儡的威力也越大。如果镶嵌足够多的极品元灵石，剑仙傀儡的实力将提升到九级金仙的水平。可称人间无敌，这是我能最后留给你的帮助。
最后，兰叔，难道你也要走？我要不回去，丽儿可要遭罪了。等一下，兰叔，我到底要修炼到什么境界，才能去找你和丽儿啊？一央境，在一央境里，你会找到你想要的答案。小雨，你记住，那一央境是对你的一个考验。如果不到大成期，贸然闯入必死无疑，所以你要做好充分的准备。当然，如果最终你连逆央境的考验都通不过，还是早点放弃算了其实就是我得到了一件名为破天图的宝物，受到不少人觊觎，里边有一些实力不弱的散仙。不过大家不用担心，我已经安排好了。父王、风叔叔和大哥，可以去我的星辰阁，那里有兰叔布置的星辰大阵，万无一失。至于二哥，二哥身为帝王，不好离开都城，可以。可以留下这座洞府，我将破天图也留下。万一有人前来索要破天图，不要起冲突，直接将此宝交给对方，嗯、然后进灵山居躲避就好。小雨，有些事儿不是我们所能掌控，也帮不到你什么，但总不愿成为你的拖累，所以你若不想说，我们就不问了，一切听你安排。父王，大哥、二哥，你们放心。其实就是我快到渡劫期了，这一去不知要多久，当然要提前做好各种准备了。好，三叔叔，三叔叔，啊，听说你要走？对啊，三叔叔要修炼。三叔叔都这么厉害了，还要修炼啊？三叔叔这么厉害，就是因为一直都在修炼呢。哦，那三叔叔加油，提升了实力，回来陪我玩。<笑>那你也要好好努力，快快长大，变得厉害起来。嗯，三叔叔回来的时候，你要是变得更厉害了，三叔叔就送一件好玩的东西给你。啊，那咱们拉钩。嗯，拉钩。嘿嘿嘿。丽儿，谢谢你坐在衣裳。相信我，我会尽快拥有实力去见你。说暴乱星海，能量混乱，危机四伏，更是潜藏了凶兽、散仙、散魔、高手无数。现在看来果真如此。短短时间，已不知经历了多少战斗，暂获了如此之多的凶兽内丹。我的功力已增长至渡劫前期的顶峰了吧？可惜要到达渡劫中期，就不仅仅需要补充能量了，而是需要提纯功力。看来。只有等太阳真核完全被炼化精纯，才能再有突破了
正好可以试试我的灵兽圈。渡劫期的人类，挑战大成期神兽的威严，你是想找死吗？大成期，我看是三节散妖吧。虽然是神兽，可你还是直接认输比较好。该死！啊！天火，这竟是天火，逃不掉的！啊！你在渡劫期，怎么可能有这样的速度？命、嗯！不可能有这样的身体，你也是神兽，是什么？金睛石猿，五爪金龙，你到底是谁？我就是人类。啊看来要用绝招了，累，竟然不阻止我，你死定了，墨黑重水。这招威力不小，正常情况下，我的右手早就被炸碎了。可这绿色的生命能量却能源源不断的修复我身体的损伤。可你这水球力的能量，总有耗尽之时。啊！怎么可能我不想杀你，做我的灵兽吧。不，被你束缚，受你驱使，过这段没自由的日子，我宁可去死。我不会束缚你，也不会随意驱使你。如今你暂时当我的灵兽，等我飞升后，你只要照顾照顾我的亲人就行。嗯、我都渡劫期了。很快就会经历九九重劫，飞升而去。好，我愿意让你不得好死，师傅，我被人偷袭，身受重伤，天劫到来，啊啊、还剩最后一道雷劫，可功力消耗尽了，看来要死了，出来！不，有我在，你死不了。除非有调息之宝结灵丹，能让我瞬间恢复功力。结灵丹我没有，可我有自己炼制的生生造化丹，同样有让人瞬间恢复的功效。生生造化丹，吃不吃在你。反正也是死，拼了！我，我有救了！呀
，这是什么丹药？我竟真可以帮助他瞬间恢复功力？生生造化丹，只是普通丹药，但加入了我的生命能力。红毛岛岛主首徒巴结散魔连冲，多谢兄弟救命之恩。暴乱星海，散修秦羽，举手之劳罢了。连冲兄不必客气。我彭魔岛不能平白受人如此大恩，若秦羽兄方便，可否随我到彭魔岛一游？我师父宗俊，必有重谢。与连冲兄一见投缘，既连冲兄相邀，秦羽理应去彭魔岛拜访。<笑>秦羽兄痛快，随我来。嗯。秦羽兄竟不知道神兽分为下级、中级、上级，以及据说在上界都极为罕见的超级四个级别。如连冲兄弟所说，那下级或中级神兽。并无传承记忆，哼，那是自然。传承记忆大多是系统的奇特功法，能够让神兽愈加厉害。自然，只有站在顶端的上级与超级神兽才可拥有。哦、感谢秦羽公子救援我连冲十二。秦羽兄弟，这是我暴乱星海第二大岛黑风岛的两位岛主，石变、石化。嗯彭魔岛岛主宗俊，请秦羽小友入金羽殿一叙，请。秦羽见过彭魔岛主宗俊前辈。<笑>哎呀，客气客气，应是我感谢秦羽小友救了小徒一命。此次邀小友前来，是有一事希望小友能为我解惑。我听冲二说，他得救乃是因为小友赠予了一枚生生造化丹，服用之后瞬间伤势、功力尽复。如此至宝，可是来自于小友的师门呢？为何我却从未听说过呢？不知宗岛主为何觉得生生造化丹是来自于我的师门呢？啊，我暴乱星海连云岛。也有一种灵丹，名为结灵丹，服用之后可短时间内恢复功力，虽效果不如生生造化丹瞬间恢复，可也能在渡劫中助力不少。而结灵丹除了原料珍稀以外，必须要天火炼制，我想效果更加的生生造化丹恐怕也是如此。可我看秦羽小友尚未到大成期，怕是难以动用天火吧。哦、天火，哼，没想到今日我出手了，小友真是精彩绝艳啊！宗岛主言重，此丹虽是我所炼，可丹方以及凝练天火之法，却的确得自叔叔的传授。敢问秦羽、呃，秦羽小兄弟，你口中的叔叔可是蓝前辈？你也认识蓝叔？哎呀，果然是蓝前辈！哎呀，哎呀！那别说创造出生生造化丹，或者让小兄弟你在渡劫期就可施展天火，就算再多些奇迹，那也很正常吧？<笑>呃，小兄弟既然不愿多说，我也就不问了。可有一事，还得说明白。小兄弟拿出至宝救了连冲，我彭魔岛不能平白受人恩惠。这样，无论法宝灵丹。只要我彭魔岛有的，你只要开口，我宗俊双手奉上。宗前辈这么说，我就不客气了。我感受到此处有大量元灵石矿脉，若是方便，我想求些极品元灵石。不知，小兄弟，我带你去个地方。
，弟子拜见师伯，恭迎诸位仙长。年礼。听说你们去新城阁，并未拿到破天图，还被那散仙教训了一顿。是。当日我慑于那散仙的实力，还曾提到师伯的名号，希望震慑对方。不料，不料那散仙竟口出狂言，说根本不知道什么什么明良小辈，暴乱星海，只知道一个彭魔岛的小金鹏。彭魔岛的小金鹏，难道是说宗俊？他还在挥手之间，就把你们传送出了新城阁范围。是。瞬息之间，我们被传送了数万里之遥。什么？如此手段，怕是师兄也难以做到吧？也许那散仙有何特殊的法宝，不过就算如此，敢称宗倔为小金鹏，此人也不可小视。此人来历隐秘，暂且不要招惹。可仙界强令夺取破天图，若不继续攻击星辰阁，无妨。我归来之时，悟空穴尚未动身，其他魔道之人无一可虑。咱们可趁机先夺取魔道的破天图，也可完成仙界任务。再说，降妖除魔也是我辈的本分。是是。赤阳道友，我率人前去连月宫，这清虚派不能无人守护，可否拜托道友护持一二？明良道兄开口，老道就留下。有我在，谅也无人能惹出事端。<笑>众人随我出发，降妖除魔正在此时。小兄,兄弟，这就是我彭魔岛的元灵石矿脉核心，你可看看。有何特殊之处啊？竟然只有一块极品元灵石。嗯，不错，而且那块极品元灵石就是矿脉核心。若将它采出，整座矿脉都将枯竭。只有它在这儿，才能慢慢产生其他元灵石。宗前辈不要说了。晚辈理解前辈的苦衷。大哥，我和侯费已渡过九九重劫了，我们成功了。<笑>你和狒狒成功了，太好了！你们在哪儿？乾隆大陆附近。<笑>这次可真险呐！幸亏兰叔指导的好。我在蓬勃岛，马上出发去迎你们。宗前辈，您听见了？我的两位兄弟渡劫归来，我要告辞了。啊，当然当然，这是喜事。不过。我彭魔岛总不能让你空手离开，这里的东西，你只要看得上的，都可以拿走。莫说你救了冲儿，但说你是蓝前辈的晚辈，我也应有所表达。蓝叔，蓝前辈指点过我的修行，可我修为低微，实在没什么能为他老人家做的。你既是蓝前辈的晚辈，那我帮你也是一样。小兄弟，那只是一件中品灵器，无非对普通人有些护身之用，对你我来说……哦，那三叔叔加油，提升了实力，回来陪我玩。<笑>嗯，那你要好好努力，快快长大，变得厉害起来。嗯，三叔叔回来的时候，你要是变得更厉害了，三叔叔就送一件好玩的东西给你。啊，<笑>那咱们拉钩。嗯，啊。就是为了送给一个普通人，不是客气。这东西我正好需要，就多谢宗前辈了。这，哎呀，一个小玩意儿，你太客气了。以后若遇到麻烦，随时找我。多谢宗前辈，告辞了。嗯。魔界传令，尽量夺取更多的破天图。小妹却不知该如何做，才开口向大哥求助。<笑>连月妹妹放心。龙族不敢说，嘿，什么星辰阁有我在，不过是手到擒来。众魔听见，交出破天图，饶你们不死。好大胆子！明良，你找死！
，你们缠住他，我去取破天图。若是悟空血在此，我还愿留三分薄面，凭你们不自量力。后再问一句，破天图在哪儿？悟空穴。嗯。明良真人既然说要给我几分薄面，悟空穴领情了。你这就告辞吧，不然就算你没事儿，他们可就未必走得了。哈，好，本真人就给你这个面子，走。差点遭了明良的毒手，多亏悟空血大哥。上界魔帝要更多的破天图，你们有何打算？嗯、啊，刚刚正在商量，正等着悟空血大哥拿主意呢。哼，有什么可商量的？我听说魔道、龙族，还有什么星辰阁各有一张。龙族有方田在，谁也别想打主意。当然是去取星辰阁的那张。你也在暴乱星海，想必也听说了。青虚派袭击星辰阁，却铩羽而归。那明良不去找回面子，却来我魔道生事，想必那星辰阁也不是好惹的。悟空血大哥修为高超，必定不在乎什么星辰阁。可小妹听弟子言机说过。那星辰阁主出身乾隆大陆祖龙朝皇室，想那乾隆大陆不过是一群凡夫俗子，咱们去此处索要，还不是手到擒来？若破天图不在他们手中呢？哼<笑>，那挟持了他的亲人引他前来，可比强攻星辰阁要省力许多。好，就依你们，咱们去乾隆大陆。<笑>魔道贪婪猖狂，必定会想办法夺取更多的破天图。咱们跟上他们。啊，师伯明鉴，无论他们与哪方起了冲突，咱们都好浑水摸鱼。嗯。啊，不不不，我的意思是，咱们也好见机行事。是个阵法，你不用过来。是。<笑>大成期都不到的修真者，竟敢出现在暴乱星海，想必你身上有什么护身之宝，交出来，我们饶你不死。宝物我有不少，可你们不配向我要。切，找死
你们是神兽，速度倒是挺快。古战，别让他跑了！大嫂，这这里咱们快碰上了，你在哪？抓三只灵兽王了，完事后就跟你们会合。不用，我抓灵兽。哎哎，听着就好玩。哎，等我们一起抓呀。他们太弱，等不到你们了。对不住，没时间给你们慢慢玩。嗯天国里。重力领域。你们就是靠的这个部队阵势。还还我们玄眼珠！主人，还有高手。你先请秦羽仙府看着他们。大哥，哎，菲菲，大哥，我们回来了。你，你是黑羽？肯定了，杂毛鸟再怎么变化，也还是阴森森的。还是我比较帅吧？帅，都超帅。我刚才感觉还有别的气息在这边，就是你说的灵兽在哪儿呢？啊，说起灵兽。你们先别急着炫耀，大哥我也有好东西给你们看。哇，怎么样？这是大哥新得的随身仙斧。嗯，随身带着，想吃饭吃饭，想睡觉睡觉。这这这太帅了吧！看起来跟兰叔的秘境差不多了。时间流逝没有变化。主人，这两位是？这是我的两个兄弟，侯费、黑羽。这就是你抓的灵兽？嗯，这是我的坐骑灵兽莫麒麟，你们叫他小莫就行。啊，坐骑，有意思。哎，让我骑着玩玩。你们也有自己的坐骑哦，还有我们的。哇！本来我打算用这个强行收服，不过可能会很麻烦。可刚刚看见小莫见你们的样子啊，我倒有了一个新计划。你和小黑都有传承记忆，且九九重结后才能换为人形，必定都来历不凡。你们对普通神兽都有天然的威压。所以小莫看到你们才那么害怕。既然如此，怎么可以？两个选择：成为我的灵兽，或者被炼化元婴。休想！对，我们才不会受你们侵蚀。为什么？因为我是人类。那如果收服你们的也是神兽呢？更强大的神兽。大长期的神兽，<笑>你们就别挣扎了。我们的级别比你等更高，成为我们的坐骑，我和猴子会传授一副厉害的功法给你们。<笑>拜见主人。所以，这青玉仙府、灵兽圈，都是在九剑仙府得到的宝贝
。我早知道我也应该去，太好玩了。以后还有机会，不是说了，你央静里宝贝更多。不过其实我更好奇你们。怎么这么快就突破了九九重写？还有黑鱼，你刚刚说的时间流逝是什么意思？哦，是兰叔带我们去的秘境，那里的时间流逝速度比外界要快。对对对，外界不到两年时间，可在里边我们足足修炼了一百多年呢，而且这个灵气比外界要浓郁百倍。竟有这样的秘境啊！到现在我都没有一点要渡劫的感觉，恐怕也需要找地方好好修炼。哎，你们能带我去秘境里看看吗？呃，我们出来秘境就消失了。呃，谁知道兰叔搞了什么鬼？那算了。三弟，左龙朝东城遇袭。啊，二哥，哼，有人敢袭击大哥你的家人？嗯，跟我走。哼。